Wir kommen zurück zu The Cat Lady. Das Telefon klingelt und der Mann von Susan möchte, dass wir rangehen. Und deswegen gehen wir jetzt mal schnell ran und gucken, wer das ist. Hello? Oh, wenn das jetzt der Verehrer ist. Ach, oh, scheiße. I'm sorry, but I had to hear your voice again. Oh, oh. I love you, Susan. Susan? You still there? Please, say something. Anything. Tut, tut mir leid, aber er ist nicht zu Hause. Danke, aber wir haben schon eine Versicherung. Ähm, ja, das wäre super. Hm. <lacht> ja, also ich äh, muss ja jetzt eine Entscheidung treffen, wie Susan das am besten macht, weil der äh, Mann ist in ihrem Nacken und weiß von nichts. Und bevor was Schlimmes passiert, sollten wir uns vielleicht eher rausreden. Tut mir leid, aber er ist nicht zu Hause. Wäre natürlich blöd, weil ich meine, er ist ja da. Danke, aber wir haben schon eine Versicherung. Ähm, ähm, ja, das wäre super. Ich sag mal, wir haben schon eine Versicherung. Thanks, but we're already insured with someone else. I... Excuse me? Susan, it's me. The only thing I'm trying to sell to you is my heart. We won't be needing pet insurance either. What are you talking about? Oh, er ist zu so doof und checkt es nicht. Dabei kann er sich das Would doch denken. Would you like my husband to talk to you? He's just come home from work. He usually deals with insurance companies. Mm -hmm. Will you just put the phone down? Once you start talking to them, these insurance bloodsuckers will never leave you alone. Susan, I'm so sorry. Should I hang up? Just hang up, Susan. Alles klar, mach's gut, auflegen. Bist du verrückt geworden? Das hätte eine Katastrophe werden können. Ich leg mal lieber auf, weil er weiß ja jetzt, ähm, dass der Mann da ist. Alright, take care then. Then the arguing started. It slowly grew into something bigger, something horrible. Stupid remarks and old grudges mixed with alcohol turned into some sick exchange of pointless accusations. It wasn't the first time we argued, but it was the last. Just look at the state of this place, it's a mess! Listen, I know you're with Zoe all day, but it's not like she's still a little baby. She's six months already. You'll have to organize your day a bit better and get things done. If other women find time, why can't you? Ah, oh, das Baby ist sechs Monate alt. Natürlich ist voll noch das Kleinkind. Eric, du bist betrunken. Lass mich in Ruhe, ja? Sei nicht so gemein. Ich tue alles, was ich kann. Ich rede nicht mehr mit dir. Ähm, sei nicht so gemein. Ich tue alles, was ich kann. Don't be nasty. I'm doing all I can. Are you really? Okay, doing all you can. You obviously care about your husband. Coming home after a hard day's work, he's gonna be hungry. But wait, where's his dinner? Oh, uh, let me guess. You didn't make it because you were too busy changing nappies and singing and playing and washing. Yeah, I think so. And I'm not going to feel guilty about it. If you'd spend more time with our daughter yourself, you'd know how important these things are. From now on, he's gonna have to cook for himself. From now on, he's gonna have to cook for himself. Because, you know what? The wife is working just as hard, and she's really tired of being treated this way. She better gets used to it, because this is just the start. There's gonna be some changes around here. I'm fed up of being pushed around by you. I put the bread on our table, don't I? I'm the man in this family! I will make the rules, and I'll get the respect I deserve. Eric, du bist betrunken, lass mich in Ruhe, ja? Ich rede nicht mehr mit dir. Wie kannst du nur so mit mir sprechen? Äh. Och, wir brüllen ihn mal gegen an, obwohl das bestimmt im totalen Desaster endet, aber mal gucken, was passiert. Ich meine, ich glaube, es endet sowieso in einem Desaster, von daher. Oder wir sagen ihm, dass er betrunken ist und uns Ruhe lassen soll. Aber sagen wir mal, wie kannst du so mit mir sprechen? How can you talk to me like this? You're treating me like dirt. Didn't you forget something? 
I'm your wife! I'm the mother of your child! Doesn't that mean anything to you at all? A wife and a mother? Why don't you start acting like one? When was the last time you showed me that you care about me? All you ever talk about is the baby! I love her to bits, I swear I do. But I want to have a wife too! When was the last time you even kissed me? I'm not even talking about sex! Oh, uh, I knew it! Is that what bothers you so much? Is it? Of course it fucking bothers me! Does it not bother you that we never have time for each other? Look, we are new parents. It's always hard. All couples go through it, I heard. Well, fuck this. I heard different. Ähm, ja, jetzt bleibt uns nichts anderes mehr übrig. War gar keine so schlechte Konversation. Obwohl sie sich angebrüllt hatten, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch beide so richtig sagen, was sie stört und was sie brauchen, was ja wichtig ist, ne, bei solchen Streitereien. Eric, du bist betrunken, lass mich in Ruhe, ja? Ich weiß nicht, das, das klingt jetzt beides als so ein bisschen anti. Ich rede nicht mehr mit dir, ist auch total anti, also egal, was wir jetzt sagen. Ähm, jetzt sage ich mal, er ist betrunken. Eric, you're drunk. Get off my case, all right? Look, I understand you've had a very bad day, but it's not my fault that the bomb had gone off and your car was damaged. I'd really like you to calm down now. I'm sure we can sort everything out. We always do. Well, that's what you think. Yeah? And what do you think, Eric? What do I think? So it matters all of a sudden what I think. Well, I'll tell you. Sure. I think you're lazy, Susan. You do nothing all day, while I keep working my ass off to provide for this family. I think you're trying to shift the responsibility on me, like you always did. I think you use the baby as an excuse for everything. And I think you're an asshole. How dare you accuse me of such things? It only takes one look at the flat to see it's all true. Ich rede nicht mehr mit dir. Lass mich gehen. Ich muss noch Zoe sehen. Äh, wenn ich jetzt sage, oder für Susan sage, ich muss noch Zoe sehen, ich glaube, dann rastet er richtig aus. Deswegen sage ich mal, ich rede nicht mehr mit dir. I'm done talking to you. Of course you are. That's what you always do, isn't it? You run out of arguments, you stop talking to me, then you lock yourself in the bathroom and fucking cry. I'm sick of repeating the same old thing over and over again. Then why won't you give me a break, for God's sake? You're acting like I've done something terrible. I don't even know what your problem is. Is there something you're not telling me, Eric? You'd know if you listened to me. But you never listen to me, do you? Not to a single word I've ever said! Right, here we go. It's not you, it's the alcohol speaking. I shouldn't be taking any of this seriously. I know that tomorrow you'll be apologizing to me for it. It was just a couple of glasses and you had some too! I'm not drunk! I wish I was. Maybe then I could laugh at this shitty life and not care so much. That's a good one. You really care so much, Eric. You should get a medal or something. I thought you said you weren't gonna talk to me no more. You are full of shit, Susan! Full of shit! Ui, echt. Es eskaliert etwas. Lass mich gehen, ich muss noch Zoe sehen. Warum guckst du dich nicht mal selbst an, du Idiot? Lass mich gehen, ich muss noch Zoe sehen. Let me go. I have to check on Zoe. I left a window open in her room. She might be cold. Na, ob er das nicht wieder provozieren findet? Wahrscheinlich schon. Mal gucken, was er macht. That's right. Just walk away. That's all you do, Susan. You can never finish anything. If there's one thing I don't want to finish, it's this stupid conversation. Why not? Are you afraid that I actually might be right? Are you scared of facing the truth? I'm sure Zoe's fine. It's the hottest summer we've had in years. It'll be good for her to have some fresh air in there. Won't you agree? I... I guess. Fine, never mind. 
Äh, ja, wieder die Beleidigung oder ich habe nichts falsch gemacht. Ja, ich sag jetzt mal, sie hat nichts falsch gemacht. I haven't done anything wrong. Of course not. Because you're fucking perfect, aren't you? You're behaving like a five year old. What the hell is wrong with you? Well, if you're so perfect, yeah, then why are we here now, fighting? This is all messed up. You're behaving like a five year old. What the hell is wrong with you? You, Susan! You always knew which strings to pull. To tip me over the fucking edge! Hör auf! Ich will ihn immer nicht beleidigen, weil er halt sowieso ja schon auf 180 ist, deswegen sag ich mal, hör auf. Stop it! Stop it, Susan! I've only just started! We should finally say to each other what we really think, right? Ja, aber es kommt auch immer drauf an, wie man was sagt. We didn't even notice that outside the storm had started. I was so absorbed in that stupid fight that I forgot all about the open window. Anyway, and the flowers. Those fucking flowers. Right there, by her bed. She had some rare allergy to pollen, but we couldn't have known that. How were we supposed to know? It's rare. She started coughing and choking. The next time we saw her, when we found her, she, she was. It's pointless. They found him nearly a week later. He drank himself dead in the woods. I nearly didn't recognize him when I saw him in the morgue. It really was a hot summer. He looked bad. Miss Ashworth, I... Thank you for telling me that. Now I understand. I understand why you're so sad all the time. What do you want from us? Are you deaf? Mitzi, let me handle this. Let us go right now, you moron. Mitzi. Leave her alone. Don't you dare. No, take me instead. Take me. You hurt my friend. I... I will... What? 
what's going on? You are letting me go? Just like that? Where's my friend? What have you done to her? Okay, wir sind wieder zurück mit Susan und wieder in Bewegung mit dem komischen Killer im Badezimmer. Zuallererst muss ich sagen, ist denn sowas möglich, dass wegen einem Strauß Lilien die Pollen so stark sein können, dass wegen einem Windzug ein Baby erstickt und sterben kann? Also ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich habe selber auch äh, gewisse Allergien und natürlich kann halt auch bei einer starken Allergie irgendwie der Hals anschwillen und... Ähm, und solche Sachen, aber dass diese Pollenallergie so stark ist, wegen wie gesagt einem Strauß, ist ja auch mal was anderes, wenn so ein Baby in so einem ganzen Feld wäre, als halt ein Strauß von dem Windzug. Ich meine, selbst die Pollen verteilen sich ja auch in einem Raum dann mit dem Wind und das finde ich ein bisschen heftig. Ich glaube, also vielleicht kann jemand von euch es halt irgendwie besser erklären oder so, dass es für mich nachvollziehbar ist, aber für mich in diesem Augenblick denke ich mir dann so, ähm, dass ein Baby ja vielleicht erstmal hustet oder so, ist klar, aber dass es dann halt gleich erstickt, das finde ich ein bisschen äh, etwas schnell. Aber okay, wir machen mal das Licht an und warte mal, wir gehen mal nochmal rein ins Bad, vielleicht finden wir ja noch was, was wir nehmen können. Können wir hier noch irgendwas... Nee. Wir können auch auf Toilette gehen, aber will ich nicht. Nee, hätte ja sein können, dass wir hier nochmal irgendwas äh, nehmen können. Aber dann gehen wir mal und suchen nach Mitzi. Weil jetzt geht es natürlich darum, was ist mit sie passiert und was ist hier los. Ich glaube nicht, dass sie in der Küche ist. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, wir müssen Mitzi unbedingt helfen. Oh, ich glaube, der will, dass ähm, Susan zuschaut, der Killer. Können wir mal das Licht bitte anmachen? Nee, geht nicht. Okay, können wir hier aus dem Schrank was rausnehmen? Boah, das ist richtig scheiße. Boah, ich will unbedingt äh, helfen. Aber ich habe Angst, dass wir nicht helfen können. Der, der scheucht uns jetzt wieder hier zurück und nun. Und wer ist das? Teacup. Ich bet you thought you'd never see me again. Hä? Was? What do you want me to do? Was hat Teacup jetzt mit du kranker Hurensohn zu tun? Verstehe ich gerade nicht. I don't understand. Was? Wir sollen uns da hinsetzen, oder was? Okay. Ich wette, der will, dass wir zugucken oder so. Wir sollen bestimmt zugucken. Klavier. Ich nutze dieses alte Klavier, meine Katzen, bla bla. Wir spielen mal. Aber dann kommen ja die Katzen, oder nicht? Und der, der Agro-Nachbar, <lacht> der kommt dann auch noch, weil wir wissen ja gar nicht, wie viel Uhr es ist. Oh, ich will Mizi helfen. Oh, der darf nichts passieren, die ist so nett, die ist so cool. Ja, jetzt kommen die Katzen bestimmt. Das ist natürlich voll scheiße, dass die Katzen jetzt kommen, weil denen soll ja nicht auch noch was passieren.
Wow, okay. Angriff der Killerkatzen. Schnell hin zu Mitzi. Wir, wir retten Mitzi. Wir heben den Mann. Ich muss erst etwas finden, auf dem ich sie stehen, äh, stehen kann. Dieser verdammte Tisch ist zu schwer. Oh, wir müssen was machen. Wir müssen was machen. Nimm mal den Stuhl. So, jetzt schnell mit sie, mit sie, mit sie. Heben. Komm, mach schon, rette sie. Stand still, mit sie. I'm gonna go right back with the knife. And I'll cut you down, alright? Oh, hoffentlich ist der Typ nicht wieder aufgestanden und hat den Stuhl weggetan, sodass Mitzi jetzt doch tot ist. Ich hoffe, sie schafft es, sie zu retten. Und ich hoffe, dass die Killerkatzen ihr Bestes getan haben. Ja, Mitzi lebt. Alles wieder gut. Yeah! Ja, lecker. Unsere neuen Katzenfreunde. Don't look, Mitzi. 